всем умом тебя, всем помышлением, чтоб и душу тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцем биением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить ты своей причистой кровью, бескорыстной, глубокой любовью, научи меня, Боже, любить. духовной семинарии. Тропай Пасхи на трех языках. Греческий, латинский, славянский. Тюменского, правящего архиерея Преосвященнейшего Тихона, Лебистого и Шумского Яра Машевского. 
а также главу Голышмаковского городского округа Александра Леонидовича Недокова. сестры. Христос воскресе! Искренне рад в этот день Светлой Пасхи встретиться и вместе с вами прославить воскресшего Христа. Пасха Христова – это праздников праздник и торжество из торжества. Этот праздник показывает, что Господь каждого из нас призывает к вечной жизни через воскресенье. Если наше тело бренное, оно, как говорит Священное Писание, взято из земли и в землю отыжит, а душа наша – это божественная природа. Человек. И поэтому, когда мы празднуем праздник воскресения, мы праздник, празднуем воскресенье каждой души каждого человека. Когда она освобождается от гнета чрезмерного земного давления. Именно в этом бывает наш, наше отступление от Бога. Господь дал заповедь там. Шесть дней трудись для тела, а седьмой посвяти для души, для Бога. И этот принцип жизни помогает человеку достойно и правильно пройти земной путь, чтобы и телесная природа земная, заботы были удовлетворены, и душевные, духовные. Очень важно для человека помнить, о необходимости духовного возрастания и опасности духовной мертвенности. И помнить, что духовность от слова «дух». Дух есть Бог. И вот наша духовность определяется тем, насколько мы близки к Богу. Святые отцы говорили, чем ближе мы к Богу, мы ближе друг к другу. Чем дальше мы от Бога, мы дальше друг от друга. И тогда наступает разделение, а порой вражда, беззаконие. И если мы посмотрим на исторический путь нашей страны и до любой страны, мы увидим проявление вот этого божественного закона. Отходят люди от Бога, отходят люди от веры, и начинается вражда, начинаются смуты, возмущения, брат на брата восстает. Поэтому очень важно в праздник воскресенья вспомнить о воскресении нашей души, о приобщении ее к благодати Божией и восприятии радости этого праздника. Я хотел пожелать всем вам мира, счастья, радости духовной. Именно в душе закладывается наш, наша перспектива будущего. И хотелось бы, чтобы душа наша воспринимала духовный мир, мир божественный. И при этом помнили, что дух, дьявол тоже дух, и может быть поражать нашу душу духом злобы, зависти, эгоизма вместо любви и всяких неприятий. Вот я всем желаю. Божественной дары любви, радости пасхальной. И пусть Господь укрепляет всех нас в нашем жизненном пути. Христос воскресе! Уважаемые жители нашего округа, уважаемые гости, разрешите в первых словах выразить признательность и благодарность Владыке Дмитрию, епископу Тихону и нашему отцу Александру с всеми помощниками за сегодняшний день. 
за то, что посетили нашу территорию, наш храм и провели богослужение, которое, уверен, затронуло сердца и души наших прикажан. С большим удовольствием присутствую на этой встрече и на службе, и все, что сказано вами, укрепление души, это действительно важно и нужно. Сегодня наша задача, как органа власти, нас как работников администрации и нас как работников жителей территории, кто трудится и работает на предприятиях и в организациях округа, это сделать нашу жизнь вокруг лучше. Мы стараемся, у нас многое получается. И очень важно, когда человек относится к окружающей среде, к окружающему миру с добром, взаимопониманием, когда оказывается друг другу поддержка и помощь когда на этом строятся взаимоотношения, когда мы, уважая друг друга, делаем наш поселок, нашу жизнь приятнее и краше. И, безусловно, в жизни каждого бывает момент, когда он обращается к Богу, к церкви, когда посещает храм. Иногда это позитивные события, иногда, и, как правило, чаще, это какие-то негативные вещи, которые происходят с близкими, со здоровьем или в жизни человека. И тогда мы задумываемся, а как, а что, а почему. И искренне рад, что у нас на территории округа есть такая возможность, есть храм, и возможно поговорить о душе, возможно обратиться к Богу. И в этом случае, опять же, благодаря вам, мы сегодня увидели красивое богослужение, правильное богослужение, так как, наверное, по канонам должно быть. И это тоже культура нашего народа, часть нашей культуры, о которой мы не должны забывать. Потому что духом был крепок и силен русский человек. Духом был силен православный человек. Верою в добро, верою в будущее продолжается жизнь. Спасибо вам за сегодняшний день. С праздником, хорошего здоровья, благополучия всем и настроения. Спасибо. Ваше высокопредсвященство, дорогой Владимир Дмитрий, уважаемый Александр Геннадьевич, дорогие братья и сестры, от всей души, от всего сердца позвольте от лица священачали и Шумской армашной спарки поздравить вас с этим праздником, праздником и торжеством и торжеством. Размышляя над этим событием, воскресенье Господа нашего Христа, мы задаем очень много вопросов. И, конечно, ответить на этот вопрос дает нам Священное Писание, а также святые отцы. Вот первый вопрос, почему жены мироносицы встретили, первые были благовестниками этого великотаяса торжества воскресения Господа нашего Христа. За их верность, за их любовь, за их самоотверженность. Там, где был Господь везде, или Он проповедовал на Иордане, или на Фаворе, или в других местах, тогда, 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 когда весь мир отказался от Христа, когда он висел на кресте, на кресте жены мироносицы были всегда с ним. Мы приводим и другой пример, когда апостол Петр, казалось бы, Кифа, которому Господь говорил, все Кифа, камень, семь камень, же церкви, рта Адра не одолеет ее, он отказался трижды, не зная его. И вот сегодняшнее Евангелие чтение мы слышали, как Господь, дабы по своей милости и благодати восстановить это апостольское достоинство, звание, Он трижды вопрошает Господу, апостола Петра, «Сима, не любишь меня? Люблю Господь». И второй раз скажет, «Сима, не любишь меня?» И третий раз, и апостол Петр опечатался, «Господь, ты веси, ты веси, я как люблю тебя». Когда он сказал ему, какой смертью он умрет, когда молодой поясок сам ходил, а он хотел, когда же состарейся, им тебя припоясок и пойдешь, а он не хочется куда. Так вот, дорогие братья и сестры, действительно, Пасха – это великий праздник, великое торжество. И, как сказал Господь, не вы меня избрали, а я вас избрал, и во слово, которое я вам дал, вы приняли его. И дай Господу, что мы так же, как жены мироносицы, приняли всем сердцем, всей душой, всей со нашим сознанием это великое тайство и торжество воскресения Христа. Христос воскрес! Святой.
Христового Воскресения, с Днем Христового Воскресения, пожелания тепла, счастья, радости, добра, всем спасение весть с небес. Радуйтесь, Христос Воскрес! С праздником Светлой Пасхи всех поздравляет хор русской песни «Россияночка», руководитель Ларионова Ирина Александровна. Хирургимов и Серафимов. 
Известно более 800 икон Богородицы. К ней обращаются и в горе, и в радости, со всеми без исключения вопросами и проблемами, с просьбой о спасении. Примите поздравления от матушки Валентины Корниенко. Богородицы, Богородицы.
Продолжают самые юные участники. Встречайте воспитанники детского сада «Елочка», музыкальный руководитель Шершова Олеся Викторовна. волшебства, нежности. Каждый из нас становится добрее, дружелюбнее. Праздник помогает нам верить в чудеса, 
верить в лучшее, надеяться на лучшее. Примите творческий подарок от танцевального коллектива «Русские узоры». Руководитель – земляная Наталья Геннадьевна. Поступками. Помогать им в трудах, заботиться о них, молиться о них Богу. Дорогие друзья, вас поздравляют протеерей Александр и матушка Валентина. 
ночь глубокая, тихо стоят сады.
Пасха Христова – это праздник праздников, торжество из торжеств, которые мы встречаем в кругу семьи. Семья – это малая церковь. Христианская Пасха была утверждена вскоре после воскрешения Иисуса Христа. Вначале она не имела общей даты празднования. В разных церквях ее встречали в различное время. Только в 325 году, во время Вселенского собора, христианских церквей православную Пасху было решено отмечать спустя неделю после еврейской, а точнее, в самое первое воскресенье после пасхального полнолуния. В то время, как в наших малых и рукотворных храмах совершаются различные богослужения, и мы переходим от праздника к празднику, великий и нерукотворный храм природы – также не остается без перемен, и в нем совершаются различные торжества во славу Господа. Так смотрите же на весеннее убранство природы, на всюду развивающуюся зелень, на везде рассыпающиеся цветы. Кто не скажет, что теперь спавшая зимним сном природа как бы воспрянула от сна и, подражая Святой Церкви, начала праздновать День Воскресения. С праздником Пасхи поздравляют ученики 4 А класса Голышмановской средней общеобразовательной школы номер 4, классный руководитель Боярских Ирина Олеговна. Воистину воскрес! Валерий шпят по коксню волк и ветер улыбнулся. 
языков, из ненавижней лес, Христос воскрес, Воистину воскрес! Вот просыпается земля и одеваются поля, Весна пришла, волна чудес, Христос воскрес, Воистину воскрес! Вот и наступила Пасха, я желаю вам, чтобы этот цвет и праздник у нас это всю злость, чтобы в вашей жизни все было хорошо. Христос воскрес! Воистину воскрес! Ярче вы лучи сияйте и земельку согревайте. Зеленейте стебельки, расцветайте все цветы. Хоровод скорее вставайте, дружно песню забивайте. Посмотрите, как все рады, и не надо нам награды. Приходите в гости к нам, будем рады на гостям. Проснитесь в горы, дол, реки, Пойдите, Господа, с небес, Побеждена нам смерть во веки, Проснись и ты, зеленый лес. Пасху радостно играя, Высоко жаворонок взлел, И в небе синим, и 
Чизая. Христос воскрес, творцы поет, и пробудясь снегой степи, в снега жуча ручей бегут, и звонким смехом быстро рвут, зимой усколные цепи. Все мгновение дивных, сладостных, ночь пасхальная полна, в нефти звуках не прощальная, воскресенье креста. У гулка звуки колокольные, улетают в свет небес, за лука, за степи вольные, за дремучий темный лес. Фантазия. Руководитель Бородина Лариса Анатольевна.
you go to know. исходят от Спасителя нашего. От сердца к сердцу, от души к душе торопится радостная весть. Христос воскрес! Воскрес однажды, чтобы навсегда озарить мир светом своего воскресения. Мы празднуем сегодня не просто воспоминания. Ночь долгая и темная поглощена. Мрачная смерть сокрыта. Христос является пред всеми светлее солнца. Господь из невозможного творит неожиданное, говорит святитель Иоанн Златоуст. В светлой радости сливаются воедино небо и земля, ангелы и люди. И как мы радоваться в великий и светлый день воскресения Христова. Песней «Хвалите Господа с небес» вас поздравляет Матушка Валентина.
Ваше Высокопресвященство, Пресвященство, глава администрации, все жители нашего поселка Белышманова, всех поздравляем, хотим поздравить вас всех с этим большим праздником и этими большими совместными усилиями, которые сегодня совершилось такое торжество, минутка такой большой радости, мы все собрались, сначала в храме, наш владыка возглавил божественную литургию, и также здесь в Доме культуры, где детскими устами восхваляли воскресшего Христа. И вот совместными усилиями мы хотели передать в эту маленькую часточку любви, малую часточку того прекрасного светлого праздника, праздника Христового Воскресения. Христос воскрес! Приглашаем на сцену нашего э, владыку Высокопресвященнейшего Дмитрия, э, владыку Кикона и главу администрации для вручения фотосладких подарков нашим прекрасным детям. Спасибо. Христос 
Христос воскресе! Христос! Благодарны все вам, дорогой владыка, владыка и в администрации, и все дети. Действительно большая радость сегодня посетить каждого из нас воссоединила в тех живых кустах, в тех словах, когда спешила Христа. Еще раз благодарен, потому что сегодня у нас двойная Пасха, потому что у нас впервые служили божественные любви в архиереев в нашем крае. Вот. И это тоже большая радость. Сегодня пели семинаристы прекрасно, открывали этот прекрасный концерт. Сегодня пели дети такие прекрасные душевные песни, танцевали. Исполнял душевные песни матушка, о которой моя исполнителька. Знаете, есть такой фильм «Батюшка», и там вот батюшка говорит вот такие вот слова, что «Я единичка, а матушка у меня ноль. Если я, то я останусь единичка, а матушка тоже останется на лед. А если мы вместе, то мы десяточка». Вот и вместе. Раздадим подарки сладкие и сфотографируемся на память. Светлого. До свидания. До новых радостных встреч.